Ο Μίλτον Φρίντμαν, ο πατέρα των ιδιωτικοποιήσεων, ελέγει ότι υπάρχει ένα μόνο αγαθό που πρέπει να παραμένει πάντα υποδημόσιο έλεγχο. Η αυτοκινητόδρομη. σω γι' αυτό το λόγο οι δύο καλύτεροι μαθητέ του, ο Ρόναλτ Ρίγκαν και η Μάργαρετ Θάτσερ, δεν τόλμησαν ποτέ να εκχωρήσουν σε ιδιώτε το δημόσιο οδικό δίκτυο των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Βρετανία. Ακόμη και στη Γερμανία, η ιδιωτικοποίηση των αυτοκινητόδρομων απορρίφθηκε από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων. Στην Ελλάδα όμω, κάποιοι μαθητευόμενοι μάγοι θέλησαν να πραγματοποιήσουν ένα καταστροφικό πείραμα. Στου αυτοκινητόδρομου που παραχωρήθηκαν σε ιδιώτε, το κόστο των διοδείων διπλασιάστηκε, ενώ το δημόσιο συνέχισε να πληρώνει τον λογαριασμό. Ουσιαστικά, οι συμβάσει παραχώρηση μετατράπηκαν σε δημόσια έργα. Υποτίθεται ότι μια παραχώρηση γίνεται ε, ώστε να επωφεληθεί το δημόσιο. Δυστυχώ, μέχρι τώρα όχι μόνο δεν έχουν εισφέρει στο δημόσιο με οικονομικά μεγέθη οι παραχωρήσεις, αλλά αντίθετα έχουν γίνει μέχρι σήμερα τέσσερις αναθεωρήσεις των συμβάσεών τους και στην ουσία ε, καταντούν και εκείνα να είναι δημόσια έργα, να επιδοτούνται, να χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο, από τον Δημόσιο Κορβανά. Εκεί όμως που απέτυχαν οι ιδιώτες, τα κατάφερε μια επιχείρηση του Δημοσίου. Η Εγνατία Οδός ΑΕ ως φορέας του Υπουργείου Υποδομών διαχειρίστηκε την κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου δικτύου αυτοκινητοδρόμων της Ελλάδας. Το σημαντικότερο οδικό πέρασμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης συνδέει τέσσερα μεγάλα λιμάνια και όλα τα χερσαία σύνορα της χώρας. Η εταιρεία Εγνατία Οδός ΑΕ, ένας δημόσιος φορέας, διαχειρίζεται με απόλυτη επιτυχία αυτή τη στιγμή τη λειτουργία συντήρηση και εκμετάλλευση ενός δικτύου αυτοκινητοδρόμων 900 χιλιόμετρων. Αυτό το πετυχαίνει αυτή τη στιγμή η Εγνατία Οδός, έχοντας σαν χρέωση ανά χιλιόμετρο για κάθε οδηγό, τρία λεπτά για επιβατικό αυτοκίνητο, την ίδια στιγμή που στις υπόλοιπες παραχωρήσεις η αντίστοιχη χρέωση είναι 7 λεπτά το χιλιόμετρο. Η Εγνατία Οδός με την δημόσια διαχείριση που έχει, έχει κάτω από το μισό κόστος στα διόδια. Γι' αυτό άλλωστε και στην Εγνατία Οδό ε, δεν παρατηρούνται κοινωνικές διαμαρτύριες. Η Εγνατία Οδός ΑΕ ήδη διαχειρίζεται τη συντήρηση, λειτουργία και εκμετάλλευση με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, μέσω δημόσιων συμβάσεων με τεχνικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν σχεδόν χιλιά άτομα. Οι οπαδοί των ιδιωτικοποιήσεων όμω ζητούν περισσότερα. Υποστηρίζουν ότι μία παραχώρηση μπορεί να προσφέρει τρία ωφέλη: ιδιωτική χρηματοδότηση για την κατασκευή των δρόμων, τεχνογνωσία για το σχεδιασμό του και τέλο έσοδα για τα δημόσια ταμεία. Όπω θα δούμε όμω, η Εγνατία προσφέρει ήδη και τα τρία αυτά στοιχεία. Όταν κάνει μία παραχώρηση, αυτό που επιδιώκει είναι να υπάρχει ένα, μια κάποια επένδυση. Ποια επένδυση στην Εγνατία. Η Εγνατία Οδός είναι ήδη, ήδη κατασκευασμένη. Ήδη λειτουργεί η Εγνατία Οδός, ήδη προσφέρει τις υπηρεσίες η Εγνατία Οδός. Στις επενδύσεις υπάρχουν δύο περίοδοι, η ΤΑΦ1 και η ΤΑΦ2. Κατά την περίοδο ΤΑΦ1 χρηματοδοτούμε ε, την επένδυση, βάζουμε λεφτά από την τσέπη μας για να γίνει μια επένδυση. Στην περίοδο ΤΑΦ2 απολαμβάνουμε τις αποδόσεις αυτής της επένδυσης. Γιατί λοιπόν αυτά τα λεφτά, τα χρήματα, οι αποδόσεις, τα κέρδη τις επενδύσεως των Ελλήνων πολιτών και των Ευρωπαίων, να τα απολαύσει ένας ιδιώτης. Η Εγνατία όχι μόνο δεν χρειάζεται πλέον επενδύσεις για να λειτουργήσει, αλλά διαθέτει τεχνογνωσία, την οποία παρέχει σε γειτονικές χώρες εδώ και χρόνια. Η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει φέρει εις πέρας την, το πολύ μεγάλο έργο αυτό του, της κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου, το οποίο ε, περιλαμβάνει μια σειρά από πολύ δύσκολα τεχνικά έργα, τα δυσκολότερα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Και επίσης η Εγνατία Οδός συμμετέχει και σε έργα στο εξωτερικό, με αυτή την τεχνογνωσία που έχει. Στη Σερβία, στην Αλβανία, στη Ρουμανία και σε αυτή τη στιγμή διεκδική έργα και σε άλλες χώρες. Το τελευταίο επιχείρημα υπέρ τη ιδιωτικοποίηση λέει ότι η παραχώρηση θα προσφέρει έσοδα στο δημόσιο, χωρί όμω αυτά να προσδιορίζονται. Αντίθετα, μελέτε έδειξαν ότι αν παραμείνει υποδημόσιο έλεγχο, θα προσφέρει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίση, η Εγνατία Οδό είναι ο μοναδικό φορέα στην Ελλάδα που χρηματοδοτεί απευθεία το δημόσιο χρέο μέσα από δύο σταθμού διοδείων. Ο ιδιώτη λοιπόν θα λάβει και αυτά τα χρήματα που σήμερα ξεπληρώνουν το χρέος. Και γιατί λέμε ότι 
δεν πρέπει να ε, γίνει η παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου σε ιδιώτες είναι το γεγονός ότι στην, ε, το, τα έσοδα από την Εγνατία Οδό μπορούν να περισσέψουν για, και να επιστρέψουν στην κοινωνία ε, μέσω άλλων έργων που τα έχει τόσο πολύ ανάγκη. Καταλήξαμε ότι σε βάθος δεκαετίας τα κέρδη από την λειτουργία και εκμετάλλευση του αυτοκινητοδρόμου ανέρχονται σε 800 εκατομμύρια ευρώ τουλάχιστον. Το ποσό αυτό αυξάνεται πάρα πολύ με την πάροδο του χρόνου, καθώς εκτιμάται ότι σταδιακά ε, οι κυκλοφοριακοί φόρτες θα αυξηθούν, φτάνοντας σε ένα ποσό σε βάθος 35 ετίας της τάξης των 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ τουλάχιστον. Τα έσοδά της, τα μελλοντικά και τα τωρινά τα έσοδά της, είναι πιο σίγουρα από οποιαδήποτε άλλα έσοδα που έχει το ελληνικό δημόσιο. Από το 2010, λοιπόν, που εμφανίστηκε, που μπήκε μέσα στα προαπαιτούμενα του μνημονίου ε, η ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού. Από, από τότε εμείς σαν εργαζόμενοι δείξαμε το, αν, 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 αναδείξαμε την αντίθεσή μας για την, για την ιδιωτικοποίηση. Και το τονίζω, πάντα με τεχνοοικονομικά κριτήρια. Σε μια περίπτωση ιδιωτικοποίησης της Εγνατίας Οδού εκτιμούμε ότι η πρώτη δουλειά που θα κάνει ο ιδιώτης θα είναι να αυξήσει την τιμή των διοδίων στο επίπεδο που έχουν και οι υπόλοιποι αυτοκινητόδρομοι. Η διαδικασία παραχώρησης που ακολουθεί το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν καθορίζει κατώτατη τιμή πώλησης, δεν ορίζει για πόσα χρόνια θα παραχωρηθεί, δεν προσδιορίζει καν το ακριβές αντικείμενο. Επιπλέον, δεν ακολουθεί πλειοδοτικό διαγωνισμό. Για να γίνουν όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση εξαιρεί το ΤΑΙΠΕΔ από ρυθμίσει τη ελληνική νομοθεσία για τι συμβάσει παραχώρηση. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρέ υπόνοιε μη τήρηση διατάξεων τη αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγία. Η ιδιωτική εγνατεία κινδυνεύει να γίνει η Disneyland των ιδιωτών. Η πρόσκληση για την, την εκδήλωση ενδιαφέροντο για την παραχώρηση αφήνει και ένα ελεύθερο πεδίο ο παραχωρησιούχος να αναλάβει έργο για τον εαυτό του χωρίς διαγωνισμό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όχι μόνο παίρνει τα δικαιώματα της παραχώρησης, όχι μόνο παίρνει τα έσοδα της, του αυτοκινητοδρόμου, αλλά παίρνει και έργο χωρίς να υπάρχει μια διαφανής διαδικασία. Αν προχωρήσει η παραχώρηση, πραγματικά θα φύγει ένα φιλέτο του δημοσίου, θα φύγει ένας πλούτος του, του ελληνικού δημοσίου, όταν λοιπόν χαρίζεις ένα τόσο κερδοφόρο έργο υποδομής, ένα πετυχημένο μοντέλο διαχείρισης και μια εταιρεία με τεχνογνωσία διεθνούς επίπεδου, μήπως η ιδιωτικοποίηση είναι ένας εύσχημος τρόπος για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα, για να χαριστούν σε ξένους και Έλληνες ιδιώτες έσοδα χωρίς κανένα ρίσκο. Γιατί ιδιωτικοποιείται η Εγνατή Οδός. Ειλικρινά, τα τελευταία χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, Πραγματικά δεν μπορέσαμε να το, να το καταλάβουμε, ακόμα και σε επαφές που είχαμε και με κυβερνητικούς και με ε, παράγοντες του ΤΑΙΠΕΔ. Κανένας δεν, δεν μας α, απάντησε με επιχείρημα για ποιο λόγο πρέπει να παραχωρηθεί η Εγνατία Οδός. Σήμερα υπάρχει μόνο μία εταιρεία που πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να διεκδικήσει την παραχώρηση για το δημόσιο συμφέρον. Είναι η ίδια η Εγνατία Οδός ΑΕ. Η Εγνατία Οδός ως ΑΕ, ως εταιρεία, έχει όλα τα δικαιώματα και έχει και το τεχνικό αντικείμενο το, γιατί κατασκευάζει και λειτουργεί και συντηρεί τον αυτοκινητόδομα τόσα χρόνια. Επίσης έχει assets πέραν των 300 εκατομμυρίων και άρα μπορεί να συμμετέχει και στον διαγωνισμό της παραχώρησης. Ως ξένος. Να έρθει να συμμετέχει, να πάρει την παραχώρηση η ίδια και να βάλει ένα ελάχιστο τίμημα από μόνη της. Η Εγνατία Οδός ΑΕ και το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που λειτουργεί υπό τον έλεγχό της αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα επιτεύγματα της χώρας μας. Θα αφήσουμε να εκχωρηθεί στις οικονομικές ελίτ ή να παραμείνει στα χέρια αυτών που πλήρωσαν για να το απολαμβάνουν, των Ελλήνων πολιτών.